ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தி சூப்பர் மாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி குழந்தைங்களுக்கு மட்டுமில்ல பெரியவங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் நாம் எப்போ ஹோட்டலுக்கு போனாலும் கண்டிப்பாக ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய ரெசிப்பியில் இதுவும் ஒன்று ஆமாங்க நம்ம பார்க்க போகிறது கோபி மஞ்சூரியன் தான் இதை எப்படி வீட்லேயே ஈஸியாக பண்ணலாங்கிறது தெரிஞ்சுக்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் தான் பட் அதை பண்ணுற மெத்தட் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் இதில் வந்துட்டு மொத்தம் ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குங்க ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணணும் அடுத்து ஃப்ரை பண்ண காலிஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மஞ்சூரியன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி குடிக்குட்டி பூவாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ரெண்டு கப் வந்து ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணி வச்ச காலிஃப்ளவர் அதில் போட்டுக்கலாம் இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இதனால் என்ன ஆகும்னா காலிஃப்ளவரில் வந்துட்டு ஒரு சில பூவில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக புழு இருக்கும் அது எல்லாமே செத்து மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே இருக்க தண்ணியை வடித்து எடுத்துடலாம் அடுத்து காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் கூடவே வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு டொமேட்டோ சாஸ் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதில் காலிஃப்ளவரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றா ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் நல்லா ஊறணும் இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி போடும்போது நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பீஸாக போடுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் இது போல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணும்போது அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வெளியே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் குக் ஆகிருக்கும் இப்போது எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்து நம்ம மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு மூணு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி திருவி வச்சுக்கோங்க கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகாயை கீறி வச்சுக்கோங்க அது கூட ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் க்ரீன் சில்லிக்கு பதிலாக சில்லி சாஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு குடை மிளகா ரெண்டுத்தையும் நீல வாக்கில் மெல்லிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு கொஞ்சமாக என்ன சேர்த்துக்கோங்க அதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டை சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க அடுத்து இதோட நம்ம வந்து கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது கூட பொடியாக கட் பண்ணி இருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு இது கூட சோயா சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா வதக்கணும் அதாவது அந்த சாஸில் இருக்கிற ஈரப்பதம் கொஞ்சம் போகிற அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க 
இதை வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மாதிரி வதக்கிக்கிட்டே இருங்க நம்மளுக்கு வந்து ஈரப்பது எல்லாமே போயிடும் ஈரப்பதெல்லாம் போயிட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து நில வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லை இது எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கலந்து விட்டாலே போதும் அடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க குடமிளகாயும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் லைட்டாக வதங்கினாலே போதும் ஃபுல்லாக வந்து வேக வேணாம் இந்த வெங்காயமும் குடமிளகாயும் வந்துட்டு கொஞ்சம் பச்சையாக இருந்தால் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த அளவு வதங்கினா போதும் இது கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம ஊற்றின சாஸ் அப்புறம் ஆனியன் குடமிளகா காலிஃப்ளவர் எல்லாமே வந்து நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது லாஸ்ட்டாக இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் சுகர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹோட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த அஜினோ மூட்டை ஆட் பண்ணுவாங்க அது வந்து நல்லது கிடையாது நமக்கு அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதுக்காக தான் பெப்பரும் சுகரும் ஆட் பண்ணுறது எல்லாமே சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் மேலே வந்து கார்னிஷிங்காக நான் கொஞ்சம் ஆனியனும் குடமிளகையும் வச்சுருக்கேன் நீங்களும் உங்கள் குட்டீஸ்க்கு இதே போல் வீட்லேயே செஞ்சு கொடுங்க குட்டீஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஒன்ஸ் அவங்க இதை சாப்பிட்டாங்கன்னா ஹோட்டலில் இருந்து வாங்கி தர சொல்லி கேட்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா இதுவே வந்துட்டு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள்